Naam, karibu katika assemblezi nzuri sana itwayo Mwanamke mjinga huyo. Kabla sijasonga mbele assemblezi hii isikilizwe na watu wakubwa tu kwani ina maudhui ya kitu uzima. Na kutokana jina la assemblezi hii ya mwanamke mjinga natanguliza samahani kwa wale wanaopenda kukuma matamshi kabla kujua kwa nini simlizi hii mtunzi kaiita hivyo mtunzi hajamaanisha wanawake wote ni wajinga ila amemaanisha ni mmoja tu huyo mwanamke ni upi karibu sana katika simlizi hii mtunzi jogopoli ninaye kusimlia simlizi hii ni mimi Luka Silumbas kutoka hapa simlizi mix kwa whatsapp namba napatikana kwa namba 0 Endelea kumbusha kuhusiana na upatikanaji wa t-shirt nzuri za Simlizi Mix. Unaweza kuzipata popote pale ulipo. Tunakutumia weka oda yako mapema ujipatie t-shirt safi kabisa kutoka kwa Simlizi Mix. Rangi yote ambayo utahitaji utatengenezewa kupitia WhatsApp namba 0677 062 012. Hiyo ni namba ya WhatsApp ambayo unaweza kuwasiliana na sisi Simlizi Mix na ukaweka oda yako ya t-shirt upendeze. Na naitwa Ramadhani Mbwana. Mimi ni mtengeleko wa Rufiji, sehemu moja hivi inaitwa Ngorongo. Nilikuwa na shida, sehemu moja hivi inaitwa Tandika Kilemahewa. Nilipotaka kuoa, nikaogopa na wake wa hapa mjini kwa kigezo tu kuwa haujatulia. Hizo zilikuwa ni fikra zangu. Sio kwamba eti namaanisha hujatulia ila mimi ndivyo nilivyowaza hivyo nikampigia simu bibi yangu wa Rufiji huko nikamwambia nataka kuoa ila bibi nitafutie mke unayeona huyu anafaa kuwa mke sio dem hmm, jamani si unajua tena bibi yako unaweza kumwambia jambo lolote lile ila lisiwe tusi tu au neno lilovuka mpaka wa heshima bibi akauliza wewe Ramadhani sasa unataka kuoa nikamwambia ndio bibi ndio maana nimekupigia simu bibi akaleta utani si unajua tena bibi na mjukuu kutaniana ndio mira zetu mume wangu kwa hiyo unataka kuniacha tena wewe mwenzangu tena eh mimi ndio nikutafutie haya sawa nashukuru kwa kunipa nafasi eh vipi ushaongea na babako mdogo wa kongoe kuwa unataka kuoa kama ungekuwa na babako mzazi ningemuuliza babako mzazi haya niambie ushaongea na huyo babako mdogo Jamani bibi alinikumbusha kifo cha baba yangu. Ila mimi mwanaume bwana nikaumia moyoni kidogo kwa sababu nilikuwa nampenda sana baba yangu. Nikamwambia bibi, wewe ndio wa kwanza kukwambia. Na lengo langu mimi nije kuchukua mke huko ndio maana nimeanza na wewe. Nikipata mke natangaza kwa wote hili jambo la heri kabisa. Nadhani hakuna atakayepinga bibi. Akanambia sawa. Wewe Jumapili njoro fiji tuongee moja kwa moja na umuone huyo mchumba wako. Jamani, sasa bibi yangu akaenda kunitafutia mchumba kijiji kingine kabisa kinaitwa Otete. Na ushauri wa kwenda huko alikuwa amepewa na shoga yake. Yaani bibi mwenzake alipoenda kumuomba ushauri akamwambia, "Mwenzangu, usichukue mwanamke kijijini hapa. Itakuwa kesi kila siku. Wewe ndio akusuluhisha. Si atakuwa akija kwa wazazi wake lazima aje hapa akuletee matatizo sasa." Twende utete ukamtafutie huko mjukuu wako mke. Sawa shogangu. Bibi akaona ushauri mzuri sana. Akaenda utete huko na kweli akapata mchumba, akaongea na wazazi wake, wazazi walisikia raha sana mtoto wao anataka kulewa. Jamani, bibi hajui huyo mchumba ana kundi la ajabu sana ambalo huwa anaenda kujiuza sehemu moja hivi inaitwa mafia. Sasa bibi yeye kafata ushauri wa mwenzake. Anataka kuniingiza mimi chakabovu pasipo kujua ile mwanamke alipoambiwa swala la ndoa na mama yake kwanza alikataa ila busara za mama yake akakubali ila mama wa huyo mwanamke hajui mwanaye ana tabia gani kwenye jamii na yule mwanamke ambaye anatarajia kuwa mke wangu sasa akaenda kwa na kikundi wenzake kuambia kuwa anataka kuolewa wenzake wakamwambia wewe usikatie kuolewa olewa utoe nukse ila hapa kazi kazi tu Nasikia huko da ndio mambo haya yetu yani yapo kila kona. Sasa uwe ninda, inawezekana hata ukawa msaada kwenye mambo yetu haya. Sasa huyo mke wangu mtarajiwa akasema sawa. Upande wangu bibi akanipigia simu niende kumuona mchumba wangu na kweli. Siku ilifika nilimuona mchumba wangu. 
Na kweli moyo nilimpenda sana. Nikampa tano bibi kunichagulia kifaa. Sasa ndio mambo yakawa mambo bwana. Ndugu nikawapa taarifa ya ndoa na ndoa ikapangwa siku ya kufungwa. Sasa yule mchumba wangu akakutana na rafiki yake, ni mwanachama mwenzake anaitwa Tatu. Shogangu, unaolewa? Ndomo ni kwambie kitu kimoja. Badilika. Si sasa tunayofanya sio sifa njema mwanamke. Ila ndio hivyo maisha tu yametu yametusababisha tuka tukawa hivyo. Kwa hiyo wewe umepata mwenzako, shukuru Mungu. Na ukatunze ndoa yako. Wewe sio mgeni wa wanaume kwamba eti usiji uende ukashaushike no. Usiende ukashaushika huko. Ukamsariti mmeo. Mchumba wangu akamwambia sawa, ila moyoni anamuona tatu mshamba tu. Ndoa nilifunga, nikarudi na mke wangu mjini tandika kilima hewa. Saba ya kwanza nilifaidi ndoa yangu kusema kweli tu, nilienjoy sana. Si upo ndani, yani paka nikasema walio wa kumbe wanafaidi hivi jamani. Sijajua kitakachofuatia baada ya mke wangu kumaliza saba. Nilimaliza saba na ndoa ilijibu. Nikasema wow, asante Mungu. Asa picha ilikuwa inaanza, anataka kutoa mimba. Nikamuuliza mke wangu, hili jambo la heri, unataka kutoa mimba kwa nini? Aliniangalia, halafu akatema mate na kusema, "Wewe mwanamume mwenye mbaya." Halafu menipa mimi mimba. Aisee moyoni niliumia. Japo mimi mbaya kweli, <laughs> sikatai. Ila siwa niseme. Nilishindwa kuvumilia. Mimi ananiangalia kwa dharau. Yaani anashusha macho chini, anapandisha juu, halafu anatema mate. Yaani akana ni nyari mimi. Yaani una kunifanyia hivyo? Kwa sababu gani sasa? Mimi nanuka au? Akasema sana. Ya unanuka kweli yani. Kwani we haujisikii huko? Ah. Alivongea hivyo. Nikasema basi. Kwa kweli uzalendo ulitaka kunishinda nusu ni mpige makofi. Hawezi kuniambia mimi nanuka mara mimi mbaya. Bahati nzuri nikaa nasikia hodi mlango uko na gongwa. Ni mama moja hivi ambaye tumezoeana sana anaitwa mama Beka. Moyo nikasema afadhali huu ni mti mzima. Nitamuomba ushauri juu ya hili swala. Nikamfungulia mama Beka mlango. Sasa mke wangu akawa anatoka nje huko anatapika. Mimi nikamsalimia mama Beka na nikamwambia hila za mke wangu. Na pamoja na majibu yake akashwa. Mama Beka kaniambia Ramadhani Huyu mkeo ndio mimba yake ya kwanza. Na kaa ukijua mimba zina mambo mengi sana. Kuna mimba nyingine mwanamke anampenda sana mumewe kiasi kwamba yeye asipomuona ajisikie vizuri. Kuna mimba zingine mwanamke anamchukia sana mume wake. Yaani anaweza kumuona hata nanuka. Ndio maana wanaume wa zamani wakiona hiyo hali anampeleka mke wake kwao alafu yeye anaenda mara moja tu kuepusha ugomvi usio na maana. Ila hii ni mimba changa. Na sikusumbue sana rama sawa eh. Nikamuuliza Samani Mabeka. Na wewe mtoto wako wa kwanza ilikuwa ni hivi hivi anavonifanyia mke wangu? Mabeka alicheka akasema rama. Nimekwambia baadhi ya wanawake sio wote. Wewe uone wanawake wengine wanakula udongo sana na wengine wanakula sausage sana. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Hiyo mimba ni changa tu ya mke wako. Na ndio inamsumbua ila itaacha. Nikamwambia sana mama Mabeka, nimekusikia na nimekuelewa. Akaniambia asante kwa kunisikia na kunielewa. Sasa kilicho ndeta hapa mimi na kuja kupa taarifa ya ruhusa ya mwanangu Ali anaoa. Nikamuuliza anaoa mwanamke wapi? Akaniambia hapa hapa da. Sio mbali sana na hapa kwako. Anakaa hapo buza kwa mama Kibonge njia panda ya kwa Mpalange. Nikamwambia Mabeka, Ali augupe wanawake wa mji huu walivyo vicheche kweli? Hiyo ndio itadumu kweli. Kwa nini asiende kwa wako au mkuranga? Mabeka kacheka akasema Ukicheche hauna mkoa ni tabia ya mtu mmoja mmoja tu na ujichetuaji wake tu. Kuna wanawake wengine ni watulivu sana ila wanakuja kuchituliwa na marafiki wa karibu na kufata mkumbo. Nikamwambia sawa nashukuru kwa taarifa hiyo. Basi itakapofika karibu na harusi ni stuwe nitoe mchango. Akanambia sawa mimi nenda zangu. Nikamwambia sawa wasalimie wakina Tifa na Zai pamoja na Nino usimsahau. Mabeka kacheka sana akasema mbona usemi na Beka na Hakim? Ha? Unasalimia toke ubaguzi baguzi kwa heri? Mimi kacheka kwa sababu mama Beka 
Si mtu akisiriani sana. Sasa nashangaa mke wangu anarudi tu kumbe alikuwa ameenda nyuma ya nyumba. Ya mashoga zake. Sasa shoga yake moja akamwambia, "Mwenzangu, ustoe mimba. Zaha, sifa mwanamke uwe na mtoto wako. Hai mengine hapo tu. Kwa unadhani wanaodanga wote hawana watoto? Wengine wanadanga kwa sababu ya mtoto wake." Na kushauru, "Sija toa mimba. Mume si unaye." Japo unasema sija na sura mbaya. Hivyo hivyo, wewe vumilia tu. Huoni gari nyeupe matajiri wewe usi. Mke wangu akasema, "Sawa. Ila hapa si naweza kuchanganya tu damu tu. Na haina shida maana kuna mwanamume mmoja hivi nimempenda, ni rafiki wa mume wangu. Ila mimi nitajua na mtegaje." Mwenzake akamwambia, "Sawa, haina shida. Hiyo mimba si ishaingia. Mwenye mimba ni moja tu. Ila sasa uwe makini kumpa penzi shemeji yako. Ujue kwanza shemeji yako ana friji linagandisha au kwa sababu kama ana friji linagandisha utakuja kuuliwa mapema wanume wana hasira sana hasa akufume na rafiki yake mke wangu akasema ah nadhani atakuwa nalo friji zima mimi namtega tu nitampa tamu shoga yake akamwambia haya ni wewe tu sina neno zaidi ya kusema mimba ustoe basi mke wangu akarudi ndani akaniambia mume wangu naomba muombe rafiki yako akida asiende kule hotelini Awe anatoa pesa tu hapa na wapikia mnakula wote. Mimi sikujua nia yake. Na kwa sababu akida tunakaa nyumba moja, nikajua namonea huruma. Kweli bwana, inaonekana alikuwa anamaliza pesa hoteleni. Nikaona jambo zuri, nikampigia simu akida nikamwambia alichoniambia mke wangu. Na akida akasema poa rama. Mimi narudi na kilo tano wa mchele pamoja na ya unga. Sasa mchawi awe mboga tu. Huyo shemeji kweli ni mke. Hapo umepata ise. Hawa mjini hawa, hawataki hata kusonga ugali mkubwa. Poa ndugu yangu. Sasa, mimi nika nimeitika poa, sijui mpango wa mke wangu na akida na hajui mpango wa mke wangu. Sasa balaa likaanza mke wangu alikuwa anapika chakula, havai nguo ya ndani. Kama uliza mke wangu, kwa nini utaki kuvaa nguo ya ndani? Unapika na kanga moja tu. Ujua akida atakuja kuchukua chakula afisa vizuri akukuta hivyo. Mke wangu akaniambia, "Hivi mke wangu, ili joto ulioni. Unadhani peke yangu ndio sivai nguo ya ndani. Mbona wengi tu hawavai? Alafu nipo ndani. Kwa nini jibane? Mimi nikaona nikae tu ni mwache apike. Sasa memaliza kupika akana pakua chakula. Akana anaweka kwenye sahani, akana anampelekea akida, akiwa na kanga moja tu ndani, hajavaa kitu. Nikamwambia mke wangu, achi tu chakula nipeleke mimi. We rudi ndani, usiende hivyo chumbani kwa akida. Sasa kumwambia hivyo Mke wangu ndo kwanza akana piga hatua kubwa. Yaani na paja linaonekana aina chumbani kwa Akida. Nikasema sasa kama ndio mimba changa inakuwa hivi, huu ni ujinga. Si nikawaini mvute asingie chumbani kwa Akida. Jamani na mvuta tu na kanga ikae imefunguka akabaki mtupo. Na Akida sasa akana fungua mlango wake atoke nje ili aone kuna nini. Mbona nasikia mimi namsema mke wangu asiende kwake? Sasa kida ila nafungua mlango na mke wangu akawa na inama makusudi au kote kanga. Akida ilibidi kwanza asubiri kidogo. Na bahati nzuri akida ni muelewa. Akafungua mlango na mke wangu alivaa ile kanga, akapeleka chakula kwa akida, akarudi ndani huko kanona. Nikamwambia hii tabia kwenda kwa akida ukiwa na kanga moja mistaki. Akaniambia wewe ndo unajua hii ni kanga moja ndani kwamba sijavaa kitu. Huyo akida macho yake anaona mpaka ndani. Na wewe tabia kunivuta mwisho leo stack tena. Mimi nikamwangalia tu kwa sera alafu nikameza mate ya kile. Hapa niende kwa mabeka nikamuulize kweli hii ni hera ya mimba au ni tabia yake. Nikatoka zangu huyo moja kwa moja kwa mabeka kumwambia hili na mabeka nipomwambia akaniambia Ramadhani unatumia sana hasira sehemu ya kutumia kile. Unajua ile swala la kutokuvaa nguo ya ndani ni kweli kuna baadhi ya wanawake wavai. Ila wewe ulipaswa kutumia akili pale mke wako kamaliza kupika ungemwomba chakula kwa kauli tamu. Hmm. Mai, naona umechoka, leta nikusaidie kupeka chakula kwa rafiki yangu. Hapo unakuwa unatumia akili ya kumzuia bila nguvu. Ila wewe unataka kushindana naye, na unataka kushindana mimba. Mimba ina mambo mengi. Inaweza kampenda mtu hata akiwa anapita njiani tu. Basi mkewa anaamka asubuhi na muangalie yule mtu. Siku ajapita anakuwa hana amani. 
Sasa kwa usi usianze kukasirika na hayo mambo atapita tu na atarudi sikuwa sawa kwako. Mimi nikamwambia sawa. Kumbe wakati mimi nimetoka na mke wangu kaingia chumbani kwa akida kutoa vyombo na kanga ile ile moja. Akamwambia akida chumba hiki kikubwa tofauti na chetu kidogo au huku ni kodi kubwa. Akida akacheka akasema hakuna chumba sio kikubwa. Sema tu sina vitu vingi kama vya rama. Mimi sinipo peke yangu. Sina kabati la vyombo, sina mambo mengi, ndio maana unaona chumba ni kikubwa hiki. Mkiongo akasema huku kwako kuna hewa nzuri sana. Kumbe ile mikabati ndio inaleta joto chumbani kwangu. Akida yeye hajui mke wangu ana nia gani. Akaanzia mbali tu akawa na mjibu. Hamna shemeji. Unajua ni kipindi cha joto tu. Yaani ukitembea unaweza ukadhani kuna sehemu wanachuma mishkaki. Kumbe yeye mwenyewe anaongoa. Mke wangu akacheka huku Anamnyoshia tu mkono wa kida yani kama na mpatano. He, <laughs> nicheke mie jamani. Kumbe mtu unaungua kwenye jua ili sasa mbona we mkono wako raini tofauti na mwangu. Akida akasema hapana. Sio raini sema wewe ujauzoea tu. Ndio kwanza leo umenipa tano. Ila mbona mikono ipo sawa tu? Mke wangu akaona huyu mbona aelekei? Akajitoa ufahamu akamuuliza. Mm, akida. Hili godoro lako ni pambe? Akida akacheka alafu akasema, "Shemeji, ni godoro la kawaida sana. Tulinunua siku moja na Ramadhani." Mke wangu akasema, "Basi, mume wangu atakuwa amepewa feki. Sio kama hili. Hili na mvuto. Naomba basi nikalale kidogo kitandani. Na huku kuna hewa nzuri sana." "Shemeji, sio vizuri wewe kulala chumbani kwangu. Italeta picha mbaya na rafiki yangu ataniisi vibaya. Naomba uchukue mkeka ukalale pale nje kwenye mti. Mbona upepo upo pale?" Bwana usiogope mume wangu hawezi kujua kwamba eti nimelala huko. Ona, nazima simu. Alafu nimekuja kwako peku peku na mlango wangu nimefunga. Wewe naomba tu uka, 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 uka funge mlango tu. Shemeji, kwani umekuwa kama ujui vile nataka nini jamani? Sasa mke wangu akawa anaongea kwa madeku tu. Huko anapanda kitandani kwa rafiki yangu Akida na kanga ile ile akaa ikafunguka. Akasema duh kwako kuna upepo mkali mpaka umefungua kanga yangu. Jamani, Akida ile anaangalia kitandani, anaona mke wangu yupo kama alivyozaliwa. Sasa kichwa cha chini cha Akida kikanyanyuka. Yaani kinamshawishi nenda kitandani ukanyunganisha na mwanangu yule. Ananiita. Yaani Akida nafsi ika na tamani amnyandue mke wangu. Akawa anaenda sasa kitandani na wazo moja tu kwamba liwalo na liwe. Sikataka mwenyewe. Sasa ila nakaribia kitandani wazo la kibinadamu likamjia kuwa sisi ni marafiki wakubwa. Alafu mapenzi aje kutugumbanisha kama wanawake. Mbona hapo wengi tu tandika hii? Akarudi hatu tatu nyuma akamwambia mke wangu. Naomba unyanyuke kwenye kitanda changu. Uende kwa mume wako. Hicho unachotaka ukifanye mimi sitaki. Na sitaki au mazoea. Rama ndafiki yangu kama ndugu yangu. Sitaki kabisa kumkosea. Mke wangu akakasirika akatoka chumbani huko anajisonya tu. Akaenda chumbani kwangu akachukua simu yake akana mpigia shoga yake. Sasa kumbe bahati mbaya simu alikuwa nayo tatu ambaye alimpaga ushauri atulie. Sasa mke wangu yeye akawa anajua anao yule yule aliyempaga ushauri. Akaanza kusema shoga. Dar es Salaam kuna wanaume wengine majina tu. Si nilikwambia nampenda rafiki wa mme. Yaani nimeingia mpaka chumbani kwake nimelala kitandani na kanga nimefungua kaseme eti ataki. Hivi kuna uzima hapo shogangu? Sasa akana shangaa anasikia sauti ya tatu na mwambia Hapo uzima upo Ila tatizo lipo kwako Ima nadhani kila mwanume ni mjinga kiasi hicho kwamba Akiona tu uicho kusudia kumuonyesha basi Atakichukua Sasa hapo kati ya wewe Na yeye Nana tamuonia ibu mwazaki Shogacha ni kuambia ukweli Tulia kwenye ndoa yako Hayo tulikuwa tunafanya tu ni mwanzo Alafu ni kama utoto tu Hebu tulia saivi Najaribu kukua kiakili. Angalia maisha mimi mwenzako, sasa hivi nimeacha kujiuza. Nimejigundua nakosea. Naomba na wewe ujue tulikuwa tunakosea, acha shogango. Mke wangu akasema wewe tatu, tabia kupokea simu sio yako ukome. Na mimi kuniambia nibadilike sijui nini, hapo najisumbua. Wewe umeacha kwenda mafia kwa sababu kuna kuna kuna, kuna visichana vizuri tu vimevamia kambi. Wewe umejipima umejiona mbaya, ndio maana umeacha kwenda huko. Nasema hivi usipokee tena simu isiyo kuhusu. Tatu akasema sawa, nisamee kwa hilo. 
mke wangu kakata simu sasa katoka nje nia yake sijui aende wapi siji kudanga maana mimi nikani nimetokea naona anarudi ndani ananiambia mke wangu kwanza leo mimi speaki na hisi harufu ya chakula inanitibua tumbo kwa hiyo wewe ujue ndio utakuwa mpishi huu mimi nikawaza sasa akida amelinua unga mchele nikaona sio mbaya kabla yeye kuja sinikuwa napika nikamwambia sawa mke wangu akaniambia mimi natoka naenda mwembe yanga kutembea Nikamwambia sasa mwembe yanga kuna ndugu zako mpaka ukatembea huko. Akaniambia wewe, mimi si utumbo kwamba nikae ndani tu. Acha nichukue mazoezi mimi. Mimi nikasema kweli, wewe ni mwache tu. Akafanya mazoezi. Nikamwambia haya nenda ile usichelewe kurudi. Mke wangu huyo akaondoka, alikuwa na simu yake akaa mpiga rafiki yake mwingine. Sasa rafiki yake akapokea akamwambia, "Shoga nipo dawa maeneo ya Mbagara hapa." Nipo maeneo ya drive hapa. Yaani nipanga kupigia kesho vipi unaweza kuja? Mke wangu akasema nakuja sasa hivi hapa tandika tu nipo magari ya mbagara kama yote. Mke wangu akaenda drive. Mimi sasa nikajua ameenda Mwembe Anga. Ila anafika kwa shoga yake, anakuta yupo na wanaume wawili wanakunywa moja baridi moja moto. Na mke wangu sasa alimisi kunywa pombe. Akaanza kupata moja baridi moja moto. Mwanume mmoja akajisogeza kwa mke wangu, yani kajikabidhisha mke hapo. Sasa ule shoga yake akaanza kumwambia mke wangu, "Wewe, hiyo ndoa inakufuja, yani umekonda kweli. Ndio maana mimi sipendi kuolewa." Yule mwanaume alijisogeza kwa mke wangu akasema, "We uzuri wako umejificha na matatizo ya ndoa. Kwa nini ukubali kuolewa mapema hivyo? Umekula ujana saa ngapi? Wewe mtoto mzuri sana, una jicho la mvuto. Eh, mtoto mwenye mipaja yake." Sasa jamaa anaongea hivyo, huko anachezema paja yale ya mke wangu. Sasa rafiki yake ambaye ndio kamchukua shoga wa mke wangu akamwambia mwenzake, "Oya, huyo mke wa mtu kama vipi kachukue chumba ukanywe naye bia ndani huko. Si unajua tena mjini hapa. Usije kufumaniwa ikawa kesi nyingine." Kweli yule jamaa akafata ushauri wa mwenzake akaondoka na mke wangu guesti huko moyoni sasa anasikia raha kwenda na mke wangu. Upande wangu nikaa naona muda unaenda, mke wangu hata arudi. Nikachukua simu ili nimpigie, ika inaita Mara nikasikia kapokea mwanaume. Nilishtuka simu ya mke wangu anapokea mwanaume. Akasema, "Oya, wewe unasemaje? Unapiga simu wakati mimi nafanya yangu sasa hivi?" Jamani, asikwambie mtu. Yeye pata hasira nikawaza mke wangu kumbe kaenda kunisaliti mimi. Nikamwambia jamaa mpe mwenye simu. Nahitaji kuongea naye. Jamaa akasema, "Ngoja nimalize kugonga kwanza." Da. Nilikata simu kwanza na kuhakikisha namba ninayopiga ni ya mke wangu au nimekosea namba. Sasa wakati nafanya usahihi wa namba upande wa mke wangu akampigia shoga yake akamwambia mwenzako nimeanza kampeni ya kukataa ndoa nimempa simu bwana wangu hapa aongee na mume wangu kwa sababu si amepiga na kiranga chake shoga yake akamwambia wewe usiache ndoa yako kwa ajili ya bwana maskini utakuwa hauna akili huyo kavunja kikoba tu hana lolote wewe fanya hivi bwana wako akipiga simu huyo aseme kaokota simu na wewe rudi kwa mume wako kesho utakuja kuendelea naye wakati hauna simu ndio atafaidi vizuri tu nda sawa mke wangu akasema sawa sasa kweli upande wangu nikapiga tena simu baada ya kuhakikisha namba ya mke wangu akapokea tena jamaa akasema oh nilikwambia subiri malize gonga nilikuwa na gonga msumali kwenye bati hapo uko unasemaje nikamwambia mwenye simu yuko wapi akaniambia mimi nimeokota simu mwembe anga tu maeneo ya wanjani hivi mimi mwenyewe hata simjui mwenye simu Moyo nikatulia nikamwambia Mwenye simu hiyo ni mke wangu. Naomba niambie upo wapi ni hifati simu. Jamaa akasema ningekuwa simu janja kweli ningesema nilipo ila kwa sababu ni kisosadu imekula kwako. Jamani jamaa akazima simu. Hapo sasa nikaa sina ujanja. Nikaenda kumgongea rafiki yangu akida nikamwambia mke wangu amepoteza simu na piga anapokea aliyeokota. Akida akawa kama amestuka mke wangu ni muongo akawa ananiambia kwa mafumbo tu. Ramadhani, unajua kwa maisha ya baadhi ya wanawake ni waongo sana. Yaani unaweza kuona mwanamke anaweza akapiga magoti akalia vilio vyote, akaapia viapo vyote, lakini bado akawa na kudanganya. Nikamwambia Akida, "Mbona mada yako haiendani na hicho ongea mimi?" Akida akasema, "Ni samia Ramadhani. Nilikuwa nipo mbali sana kifikra. Yaani kuna rafiki yangu mmoja ana mke wake, sasa mke wake hajatulia." Anifanya mimi niogope kooa. Sasa ndo nikaa na hisi kama naongea na yeye. Ulikuwa unasemaje? Nikarudi tena kusema yale niliyosema. Akida akaniambia, 
ilo la kupoteza simu ni jambo la kawaida sana. Kikubwa hajapotea shemeji, sema poa, acha mimi nilale nimechoka sana. Mimi nikaona akida amevurugwa. Nikatoka zangu chumbani kwake, nikarudi chumbani kwangu. Mke wangu akarudi akaniambia simu imepotea. Nikamwambia nitakunulia simu nyingine usijali. Sasa picha inaanza mke wangu atake kunipa haki yangu ya ndoa. Namuuliza kwa nini utaki kunipa haki yangu ya ndoa? Ananjibu Unatafuta nini tena kama mimba tayari nayo? Sasa unataka kunipa nini tena? Kuanzia sasa hivi sitaki tabia tena na uko umekuniambia sijigeuka huko. Jamani kusema kweli tu neno koma linauma. Yaani nusu nimpe makofi ila nikawaza ni mjamzito. Nikaona acha ni nyamaze nilale. Kwa ni kabla jaja yeye si nilikuwa nalala tu bila kufanya hilo jambo. Sasa nimelala mzungu wa nne mpaka asubuhi nikaenda kazini kumbe yeye eh, ndio kaenda mbagara kumalizia alipopaachia. Bahati mbaya kwake bao aliyokaa na akida alikuepo alikuwa anakunywa supu tu. Sasa mke wangu akamemkalia yule bwana wake kwa mahaba kama yote. Yaani wanarishana, bahati nzima akawa anaangalia kwa sababu ya manjonjo ambayo walikuwa wanafanya. Sasa akida moyoni aliumia sana. Akachukua simu yake, akawachukua video. Sasa upande wangu nikarudi kazini, nikaenda kwa mabeka kumwambia mambo yangu. Ye ndio mama ambaye nimemzoea. Siku mficha nikamwambia kweli kuwa mke wangu hataki tushiriki tendo. Hivi ndio yenye mimba anakuaga hivi. Akanambia Rama, hiyo ipo. Sio kutenda tu, kuna wengine hawataki kabisa kulala na mmewe. Kwa hiyo yule wewe wala lisikusumbue. Fanya kazi zako kwa raha zako tu. Mimi nikasema sawa mama Beka. Nimekusikia. Acha nivumilie tu. Vipi kuhusu ndoa ya Ali? Maendeleo ya mipango yanaendelea vizuri kabisa. Mama Beka akasema yanaenda vizuri na ndoa inakaribia mchango wako tu unatakiwa. Nikamwambia sawa kesho kutu nitatoa kabisa mchango ili niwe nasubiri ndoa tu. Sasa nikaondoka huku natamani ali aoe hapa Dar. Nione utofauti wa ndoa yake na yangu. Sasa ali yeye anaenda kuosa ileni na mimi kwa nataka nione mimi mwisho wake utakuwa ni upi. Tena naomba mke wake awe na mimba faster. Basi nikarudi nyumbani ni muone mke wangu Suwezi kumpigia simu kwa sababu simu kapoteza. Nikalala na shangaa saa tano usiku. Anarudi na muuliza mke wangu ulikuwa wapi? Anajibu ovyo alafu nasikia rufu ya pombe kwenye mdomo wake. Majibu yake ananiambia kwamba nilikuwa namwagilia moyo. Wewe na mdomo mdomo kama mwanamke vile. Nilikuwa natamani mpige kwa jibu hilo ambalo amenipatia ila nikasema acha nivumilie tu ili siku iweze kuisha. Nikachukua simu yangu, nikawasha data, nikaenda YouTube nikaanza kufuatia simulizi mbali mbali. Sasa kitendo cha kuwasha data naona kwenye WhatsApp yangu kuna video imeingia namba ngeni. Alafu chini kuna ujumbe. Ramadhani, wewe rafiki yangu. Nimetumia namba ngeni ili usinijue mimi. Ila dhumuni la kukutumia hiyo video uwe makini na mkeo. Maradhi ni mengi sana. Sasa hivi ona anachofanya mkeo. Ila usimpigie, tafuta wazazi wake wa muone mke wako. Sasa hivi naangalia ile video naona mke wangu ana katika uno kama lote. Huko analishana chakula na jamaa. Alafu pembeni kuna bia. Moyoni nikani maumia sana, alafu sasa kizingatia jibu alionipatia hapa muda si mrefu. Ili muamsho usingizini muulize. Nilishindwa kuvumilia. Ile na muamsha nikana sikana nasema usifanye kwa nguvu na mimba mimi. Unataka kunitoa mimba yangu? Jamani, alikuwa kama anaota hivi. Uzalendo kanishinda jamani. Ninyenyewe mkono ni mpe kofi hilo. Kabla mkono wangu haujamfikia mwili wake, mke wangu akajipalia mate akawa anakohoa mpaka kamka. Oh, namba maji ya kunywa. Nikameza mate akili. Huyu ana kiumbe changu tumboni. Asije kufa hapa, akaniacha bila mtoto wangu. Nikachukua maji nikampa akanywa akatulia. Nikamuuliza, "Hii video unaionaje? Huyu ni nani?" Mke wangu akacheka kidogo alafu akasema, "Huyu ni binamu yangu tu. Tena kesho anakuja hapa mtoto wa mjomba huyo. Ila watu wa Mbeya, kwa hiyo ameishuka video anajua huyu kwamba ni bwana yangu. Sina muda kukupa utamu. Nitakuwa na muda wa kumpa mwanaume mwingine." Sasa, hebu naomba niishie kwanza feni nilale, najisikia joto kweli. Mimi nikaona kama kuna ukweli hivi ndani yake. Mbona hata kustuka nilipomuonyesha video, alafu akacheka, akaniongea bila wasiwasi. Nikamwashia feni akalala. Mimi asubuhi nikaenda zangu kazini. Sasa ile 
nivurudi ni nikaa nimeenda kwa mabeka kumwambia ile swala ambalo limenikuta. Akaniambia Ramadhan na kushauri mpe na uli mkeo aende kwao mpaka atakapojifungua kwa sababu kila siku utakuwa unaona vituko na wewe uzalendo ukikushinda tu utakuja kumpiga yule. Afu mwisho siku uje upate kesi. Mimi nikamwambia mama Beka, "Kwa mimi simpeleke." Ananiambia huyo binamu yake sija anakuja leo nyumbani. Mama Beka akaniambia, "Acha nije niongee na mkeo huko huko nyumbani kwako." Basi nikamwambia, "Aya twende tukaenda nyumbani, bahati nzuri tulimkuta mke wangu mama Beka." Akamuita pembeni akamwambia, "Mwanangu mimi ni kama mume wako. Hicho unachokifanya kwa mmeo sio kitu kizuri. Mimi nakutetea kama mwanamke mwenzangu tu." ila naona wewe unajisahau. Ile video niliyoiona sio binamu yako yule. Yule ni bwana wako. Alafu nataka umlete kwako wewe. Hivi unatafutwa kuuliwa. Mke wangu akamwambia mabeka, "Kumbe huyu mume wangu ni mwanaume mwenye chembe chembe wa wanamke. Sasa mambo ya ndani anakujaje kukuambia wewe?" Haya, wewe nenda. Acha nikamchambe huyu mimi mjenga. Asa mabeka akaona hapa ni hasara sio mke. Akamuuliza Samani hivi umefundwa kweli. Mke wangu hakutaka kumsikiliza mabeka. Akaja moja kwa moja ndani kwa sababu walikuwa nje. Mke wangu akaniita. We mwajuma ndara ndefu, hebu ngoja nikuulize. Unatoa maneno humu na mpelekea juza yako. Hivi unafikiri ndio nini nitamwogopa juza ama? Hmm, jamani. Kwanza nimekasirika kuitwa mwajuma ndara ndefu. Pili namuita mama beka juza. Najiuliza ni mpige au ni mwache. Je, hii mimi ndio nimfanya awe hivi au ni dharau? Wakati najiuliza akanishika sehemu ya kifua changu akaniambia, "Mwezi huu hautaisha. Utaota maziwa hapa kifuani wewe." Da, niliumia sana. Anamtukana tusi kubwa kama hili. Sasa mimi nilikuwa nimeshakuwa na maumivu ya kumpiga kwanza hata makofi mawili. Lakini mabeka aliingia ndani na akaniita nje. Nikatoka akaniambia Ramadhani, "Nenda kwa bibi yako." Mwambie haya anawafanya mkeo. Si amemba, ni jeuri tu. Na kwa mji huu ninavyojua mdomo aliyokuwa nao mwanao na ali alionayo. Hiyo sio nzuri, hata kidogo kwa sababu sisi wakubwa tumeona mengi. Nenda kwa bibi yako. Sikutaka kulemba mimi nikaona sasa ni kweli ngoe niende kwa bibi yangu nikamwambie. Sasa akili za asira nikaenda mbagara, nikapanda magari ya ikwilili. Yaani nawaza nitaunganisha juu kwa juu nifike ngorongo kwa bibi yangu kumbe mimi nakuja huku na yeye kaleta bwana wake kwangu ambaye anamuita binamu yake rafiki yangu akida akaanaona ile swala roho ikae na muuma sana anaona kama wanawake wote wapo vile na ikawa namtia uoga yeye kuoa ikabidi sasa nyamaze aweze kusema kitu ila moyoni anajua mimi nimeoa mwanamke sio kweli nilipofika kwa bibi kumwambia yote hayo ambayo yanamsibu mke wangu Akaniambia mjuku wangu, "Ili sirinyamaze. Naenda kwa wazazi wake, kwani sio tabia nzuri hata kidogo. Yaani ule mtoto mbona afanani na haya ambayo anafanya? Wewe subiri. Mimi naenda utete leo leo. Hawezi kufanya ujinga huo. Atutukanishe sisi wanawake wote." Mimi nikakaa kweli kwa bibi na bibi akaenda kwa wazazi wa mke wangu, akaeleza mwanzo mwisho. "Mama mke wangu ilimuuma roho sana kutokana na tabia ya mwanae." Akampigia simu sasa akashuhudia mwenyewe simu imepokelewa na mwanaume. Alafu ndo akapewa mwanae. Sasa mwanae kwa jeuri zaidi akasema mama, kwanza simu umepiga huyo mume wangu anajua simu sina alafu niambie ulikuwa unasemaje. Yaani mke wangu kama alijua nimekuja kushtaki. Na hisa alisikia maongezi yetu na mama Beka. Sasa mama yake akamuonya kwa matendo ambayo anafanya. Ila majibu aliyomjibu alisema kwamba mama, mwambie aje anipe taraka yangu. Siwezi kukaa na mwanaume mbea mimi. Swala dogo tu anapeleka kwa juza wake. Sasa pale mke wangu aliposema ajuza, mama yake alihisi anamsema bibi yangu. Na simu akamweka sauti ya juu. Kumbe yeye anamtukana mabeka. Sasa bibi akasikia ameitwa ajuza. Kumbe ili jina hakuna anayelipenda. Bibi alifoka. We unaita mimi ajuza? Mama mke wangu alikata simu na kaanza kulia kumomba msamaha bibi yangu. Na kusema hiyo kesho mimi naenda mjini huko huko nijue nini kimemkuta mwanangu. Na bibi mwenyewe akasema sawa tutaenda wote pamoja. Maana imeniuma sana. Sasa ikabidi bibi arudi Ngorongo, aliambia aliojiri akaniambia 
kesho tunaenda na mama yake huko huko mjini. Yaani mkiwa na majibu mabovu sana. Basi mimi moyoni nikasema afadhali twende na nikajua kumbe simu hakupoteza na yule aliyepokea simu alikuwa ni bwana yake. Nikamwambia bibi nitafurahi sana tukienda na mama yake huko. Basi bibi akaniambia twende hapo kwa vijana wenzako huwa wanapewa masomo ya ndoa ili wewe upoteze muda hapo huku na kupikia mjuku wangu uone vijana wa huku wanavyopikwa mimi wewe nikasema afadhali niende hapo nipate hata mawili matatu ambayo yatanisaidia kwenye maisha yangu kweli nikae mifikiri sehemu nikakuta kuna wanawake na wanaume wote wanasikiliza wako na msikiliza chef flani hivi wale mwenzangu vipenzi vya ala tutambue ili wajawema wa kike na wa kiume kabla hujaanzisha uhusiano na mwanamke unatakiwa ufikiri kwa umakini juu ya hicho unachotaka ukifanya mahusiano sio jambo la kukimbilia tu au kulichukulia juju lakini pia la pili inabidi ujitafakari je uko tayari kuwa na uhusiano naye je una ukomavu wa kutosha kimaaba kiakili na kiroho kutimiza mahitaji yake jambo la tatu mwanamke ni zaidi ya mwili wake ni zaidi ya mvuto wake ana maisha ambayo unatakiwa endane nayo Uweza kulifanya hilo? Jambo la nne mwanamke huyu ana historia yake. Unaweza kuibeba? Ana mambo yake ya zamani, unaweza kuyabeba? Ha? Unaweza kuyabeba mapungufu yake? Unaweza kuzibeba ndoto zake bila kuona aibu, fedheha na wivu uliyopiteliza? Lakini jambo la tano tayari alikuwa na maisha yake kabla hujakutana naye. Unaweza kuungana naye na kusaidia kuboresha maisha yake? Jambo la sita mapenzi ni msimamo. Uko tayari kuwa na msimamo wa dhati kusaidia ustawi wake ili awe vile anavyotamani katika maisha yake. Jambo la saba, je, ana thamani kubwa kiasi cha wewe kuwa tayari kutoa sehemu kubwa ya maisha yako kwenye kukamilisha ndoto yake? Je, uko tayari kutoa rasimali zako kwa ajili yake? Kama uko tayari, stisha mpango wako. Jambo la nane kabla hujafungua kinywa chako kumwambia nakupenda. Jiulize kama unamaanisha kweli au ni kichaa tu cha mapenzi. Mwanamke anahitaji zaidi ya kuambiwa na kupenda. Anahitaji ahadi yako ya kweli msimamo wako na kama uko tayari kumooa, kama uko tayari kushikamana naye, tafadhali achana naye kwa amani tu na usipoteze muda wake na nguvu zake. Tumeelewana vipenzi vya ala. Nikaona wote wamesema ndio. Sasa mimi nitoka pale na mwazo yangu ya kusema haya maneno na ningeapata kabla sijaoa yangenisaidia sana. Asa nirudi nyumbani, nikala, nikamaliza, nikalala. Asubuhi safari ya kwenda mjini ikaanza nikiwa tu na mama mkwe na bibi yangu. Huku mawazo yangu yanaeleza kwamba watenda kulala kwa mama Beka hawa. Si unajua maisha ya mjini chumba kimoja. Tulifika mjini, nilikuwa siamini macho yangu nikamwona mke wangu anatoka kuoga na jamaa yule niliyemwona kwenye video. Huku amevata ulo langu. Sasa mimi nikani mekana mama mkwe nipo na bibi nimemfumania mke wangu. <laughs> Maswali magumu kichwani mwangu nikae anajiuliza nafanyaje hapa Mama mko alimfokea mwanawe huko anatizimeka Wewe mbona huna akili wewe Jamani mama mko alimkata kibao mwanawe tunakiwa kibao cha nguvu tu Jamaa yule sasa kuona mambo yamekuwa ndivyo sivyo akakimbia na tolo langu Sasa mimi ile nataka nimkimbize bibi akanikamata akaniambia tu ya mjuku wangu Nilipaza sauti ya mwezi huyo Vijana walianza kumkimbiza wakidhani ni mwizi kweli. Si unajua tena uswahilini mwizi anachofanyiwa ni baraa. Bahati nzuri kwake akida alitoka kwenda kumtetea yule kijana alikuwa ameshaka mato na tauro kashavuliwa. Kwa hiyo akamebaki tu viungo vinaninginia. Akida akasema jamaa ni msimpige huyo sio mwizi wa kuiba vitu. Huyu ni mwizi tu wa kuiba mke wa mtu tafadhali. Naomba msichukue sheria mkononi. Sasa wauni wakasema sasa si aperekewe tu moto. Yesu udari wa kutembea na wake za watu. Bahati nzuri kwake sungusungu aliwahi kufika sehemu ya tukio na wakamaliza kwa kumchukua yule jamaa. Upande wetu mama mkwe aliniomba mimi arudi na mke wangu kwake. Inawezekana amerogwa sio akili yake. Alafu mimi ataniita huko. Kwa kweli nilikubali kero safi tu aende tu kwa wakamwangalia labda amerogwa akili yake. Na bibi na yeye naye akaondoka. Akida akaniambia rafiki yangu usiwe na hasira za kupiga kelele za wizi utakuja kumuua mtu kwa kosa la mkeo. Yule jamaa inawezekana ameaminishwa na mkeo kwamba akae na mwanaume hapa. Sasa unataka kumuua punguza hasira bwana. 
nikamwambia poa sasa siku zikaenda kidogo mimi nikawa sina hata muda wa kwanza kumuuliza mke wangu maana nimeumia sana moyoni upande wa mabeka ndoa mwanae ali ikafika tukaenda kuoa mimi nikawa nipo kwenye somo je mke wa ali itakuwaaje atakuwa ni kama mke wangu au na ali anaoa da na sio mbali na hapa napokata andika kilima hewa ndoa ilifana mama beka na ukoo wake walijipanga sana juu ya ndoa ya ali sasa walinialika ili niweze kutoa na saya ndoa mimi nikasema kimoyoni ndoa yangu mambo yananishinda haya mambo ya kuepo basi nika nipo nimetulia nika naendelea kusikiliza na saa za jogo pole wanandoa amwenye kupendana hata katika nyakati za changamoto Upendo ni kushikamana na mwenzako na sio hisia tu. Daima pokea simu ya mume wako au mkeo pale ambapo anakupigia na ikiwezekana izime simu yako au ondoa mlio unapokuwa pamoja naye. Upe kipaumbele muda wa kukaa naye. Fanya utaratibu wa kuwa na usiku wa mume au mke. Muda ndio sarafu ya ndoa. Hivyo wekeza muda kwenye ndoa yako. Hakikisha uwekezaji wako unakuwa endelevu. Shikamana marafiki watakoifanya ndoa yako iwe mara. Achana na wale watakaokufanya uwe na mtazamo hasi. Lifanye tabasamu na kicheko kuwa ala ndoa yenu. Mfurahi pamoja na hata katika nyakati ngumu. Tafuteni sababu ya kufai na kucheka. Wale wanaocheka pamoja hudumu pamoja. Katika kila mabishano kumbuka kuwa hakuna mshindi na mshindwa. Nyinyi ni washirika katika kila kitu. Hivyo nyote mtakuwa washindi au nyote mtashindwa. Unganeni kutafuta suluhisho la tatizo. Yape kipaumbele maisha ya kitandani ili kuwa na ndoa imara unahitaji zaidi ya tendo la ndoa lakini vigumu kujenga ndoa imara bila tendo la ndoa Kumbuka kuwa ndoa sio hamsini hamsini talaka ni 50 50 ndoa inatakiwa kuwa mia kwa mia ndoa sio kugawa kila kitu eti kwamba nusu kwa nusu bali kila mmoja anatakiwa kila kitu kwa mwezake Jifunze kutoka kwa watu wengine lakini usialinganisha maisha yako au ndoa yako na watu wengine. Kila mtu ana maisha yake ya kipekee kabisa. Msifichane mambo ya msingi, usiri ni adui wa mahaba ya kweli. Unapofanya kosa kubali na uombe msamaha kwa njia nzuri tu, unatakiwa ufanye haraka kusema nilikosea, kumradhi, tafadhali nisamee. Mumeo au mkeo anapokosea, fanya haraka kumsamee. Hilo itakupatia tiba ya moyo na kutengeneza fursa kujenga upya upendo wenu fanya haraka kusema nila kupenda tusonge mbele tengeneza ndoa ambayo itawafanya watoto wako wa kiume wapende kuwa waume wazuri na mabinti zako wapende kuwa wake wazuri unatakiwa kuwa mwamasishaji mkuu wa mwenzako badala ya kuwa mkosoaji wake mkuu unatakiwa kuwa mwenye kumfuta machozi badala ya kuwa mwenye kumsababishia machozi kamwe usimzungumzie vibaya mwenzako kwa watu wengine au kumtia kasoro au kumkosoa dharani au hata mtandaoni Mlinde mwenza wako nyakati zote na mahali popote. Natakiwa kuswali wote swali zenu za suna kwani kila ndoa huwa imara zaidi pindi mnapokuwa karibu na ala. Usifikirie talaka kama chaguo lako. Kumbuka kuwa ndoa bora hutengenezwa na watu wawili ambao sio wakamilifu na ambao hawako tayari kuachana. Ndoa ni mahaba. Basi jogo pole limaliza ya moyoni nikasema maneno mazuri sana. Yana muona mama beka anacheka sana akawa na furahi tu mwanaye kuoa tulitoka kwenye ndoa ile mimi nika nipo kwenye uchunguzi wangu tu akina pasipo kujua kama nachunguza ndoa yao siku moja baada ya wiki mbili kupita mama beka akaenda kumwangalia mwanaye yani ali kwenye ndoa yake kama wanaishi vizuri sasa nafika kwa ali anagonga mlango kwa sauti mama beka anasikia mke wa ali anasema huyu mama yako hajafundwa mkoleni au mama mko msungo Jamani neno msungo ni tusi kubwa sana kumwambia mama mkoo wako. Na mama Beka ndio kaambiwa, sasa yani yupo nje ya geti macho yamemtoka. Haamini maneno anayoyasikia kutoka kwa mke wa mwanae. Sasa Ali alimuuliza mke wake, "Unasemaje wewe?" Mke akarudia maneno yale yale, tena huko anasema kwa msistizo. "Mama yako msungo, kama angekuwa kachezwa, asingekuja kwetu, alafu ndoa bado ni changa, yeye anakuja kufanya nini?" Ali akamwambia mkewe, "Kwa maneno hayo sina muda wa kukaa na mtu chizi kama wewe. Tena inaonekana ni mke chizi kabisa. Emi huwezi kumdharau mama yangu alafu na kuangalia tu." 
Sasa mama Beka aliposikia mwanaye anachukua uamuzi wa kumpa mkewe taraka. Hakutaka hata kupaza sauti kusema kwamba sio vizuri mwanangu. Yeye ndio kwanza anaondoka, anaona mwanaye yupo sahihi sana, kwani amekasirishwa kwenye kutukana kwake. Ali akampa taraka mkewe, yani ndoa imedumu wiki mbili tu. Ali akufikiria gharama alizotumia kwenye ndoa yake, aliwaza dharau, aliotoa mkewe. Yule mwanamke akapokea taraka huko anasema, "Nipe taraka." Kwanza nishatoa gundu na mimi niliolewa kwani mimi ndio nitakuwa wa kwanza kuachika bwana nipe niende zangu mimi usintishe alafu kwetu hata sijaua na nasitaenda kupanda basi ila nitaita boda boda nitaondoka Maneno mke wa Ali alizidi kumpandisha hasira Ali akawa anaandika taraka kwa urefu kubwa na kweli alimpa taraka akaondoka Sasa taarifa nilizopata nikaenda moja kwa moja kwa jogopoli kwake kumuuliza kwa nini wanawake wanasumbua na ume na ndoa ambayo alitoa maneno ambayo matamu ila imevunjika. Nafika kwake na muona Jokopoli anaongea na watu wengine maneno haya. Upendo na mapenzi ni vitu viwili tofauti. Upendo utampa kila mtu lakini mapenzi ni ya moja tu. Ridhika na ule naye huko ndiko ndoa ufauru. Uwezi kumpata mwema kwa kulalamika pasipo kuwa na subra. Hakika ya subra haiongopi. Kuna mtu mmoja akamuuliza Jogopoli, "Hivi unaweza kumpa maneno gani mke wako ili awe anasikia raha zaidi?" Mimi moyo nikasema huyu hajatendwa ndio maana anataka maneno ya faraja. Ngoja mjibu na mimi muulize swali langu. Jogopoli akasema, "Sio maneno tu. Na udeke, muulize mwenzako nimekisaliti kidole kwa jiwe na lolote liwalo liwe. Tabasamu ni ibada. Ya nini kununa? Unakuwa na kisirani, asira." Mapenzi hayahitaji hasira wala kisirani. Ndo wako mimi obani aliyekupa manani moyo wangu hoya silani. Ni wako hapa ndani. Basi nithamini. Watu walicheka mimi nikawa na langu tu moyoni. Walipondoka nikamfata Jogopoli nikamwambia yote niliyokusudia. Jogopoli akasema rama sikia nikwambie kitu. Wanawake wapo tofauti sana. Kuna baadhi ya wataki ndoa kabisa. Hawa wanaolewa kwa ajili ya kufaisha wazazi tu. Utamgundua kwenye kumtii mume. Na kuna wanaotaka ndoa hawa hudumu kwenye ndoa kwa sababu hayupo tayari kupoteza ndoa yake. Na wapo wanawake wanaoharibiwa na marafiki zao, yani upo kwenye ndoa mshauri wake aliyeachwa na mume au asiyejua hata maana ya ndoa. Sasa mimi nimekueleza haya ujio wanawake wapo tofauti tofauti kama tulivyo wanaume. Nikwambie kitu kimoja kizingatie sana shika maneno yangu. Mwanamke ni kama mtoto, ukimfokea atakuogopa. Ukimpiga atakukimbia. Usipomjali atakudharau. Usipompa maneno matamu ya kumliwaza, atajihisi mpweke na kupunguza mapenzi kwako. Sasa Jogopoli alipomaliza kusema maneno yale, akapokea simu akaniambia tu nani siku nyingine, akaondoka. Mimi nikarudi nyumbani kwangu na nikaa na mawazo kama yote ya kusema kwa nini wanawake wapo hivyo. Upande wa mke wangu, mama yake kamsema sana ila neno lake ku Mama mimi staki ndoa usihangaike kunipa risala ndefu kifupi staki ndoa But nzuri kwa mama mkwe rafiki wa mke wangu tatu akaa nakuja na akaa nasikia maneno ya rafiki yake tatu alimpigia magoti mke wangu na kumwomba Rafiki yangu unachowaza kichwani ni cha kishetani Ndoa ni kitu kizuri sana Rudi kwa mumeo utulie Haya mengine hayana maana rafiki yangu Msikilize mama anavyosema anakutakia mema Sio marafiki wale, sio wazuri. Baki kwenye ndoa rafiki yangu. Ona nalia kwa ajili yako, baki kwenye ndoa. Mke wangu akasema, "Wewe unapaswa ulie kwa sababu raya akulia, kiwe cha kukuliza. Acha nikupe." Mke wangu alimkata kibao kimoja tatu, yani rafiki yake ambaye ni besti yake sana. Akampiga kibao, akamtemea na mate usoni. Mama mko alisimama akataka ampige mke wangu ila tatu alimzoea kwamba asimpige. Alafu mke wangu akaachia msonyo wa nguvu akaondoka. Tatu akamwambia mama mkwe yule anashikiwa akili na marafiki ambao hao marafiki sio wema kwake. Mama mkwe akasema sina la kusema mimi. Kwani mwanangu ananipa aibu huyo. Basi upande wangu mimi nilienda kwa mama Beka naona mama Beka ananiambia Ali amemwacha mkewe ila anaenda kwao kijijini. Sasa Yaani amepata mke uko utete. Anamleta mjini. Mimi huyu nikasema huyu mama Beka 
anajitoa ufahamu kwamba hajui kijiji hicho ndio nimemtoa mke wangu mimi ambaye nimemfumalia na mwanaume ili asikutaka kuongea naye sana. Nikamwambia sawa. Basi yeye akaanza kusema wanawake hawa wa mjini hawana adabu kabisa. Yaani hawana adabu hata kidogo. Yaani anasema mimi msungu kwamba sijachezwa. Yaani wao wanachojua kupangilia tu shanga tu kwenye kuchezwa kwao. Yaani shanga nyeusi, nyeupe na nyekundu. Mimi nikao na mabeka sasa tu silimemfika pabaya. Maana namtoka maneno ya unyagoni. Nikamwambia mabeka basi pole kwa kutukana na mtoto mdogo ambaye anajua kupangilia hizo shanga. Ila shida inakuja wanaume wengi hawajui maana hizo shanga. Anaweza kaona shanga nyekundu kitandani imewekwa na usiku akaomba tendo pasipo kujua ile shanga aliyoiona kitandani imempa jibu tosha leo nipo hivi. Sasa mama Beka usiwe na hasira. Mama Beka kacheka akasema rama leo umenifurahisha. Kumbe wapolini wewe sio hospitali eh? Asante kwa kunifafanulia mambo ya shanga nyekundu juu ya shuka. Sasa naomba siku ya harusi ya mwanangu uende na wewe. Nikamwambia sawa nitaenda. Sasa narudi zangu nyumbani nikaenda moja kwa moja kwa jogopoli nikamuuliza yangu kidogo. Nia ni muulize hivi, unaweza kumtonya mtu asiowe hicho kijiji kwa sababu wewe unakijua vizuri ushawa na mke hajatulia? Sasa naenda kumuuliza hilo swali kama kawaida kwa jogopoli uwezi kumkuta yupo peke yake. Huwa yupo na watu wa kutosha anawapa somo la maisha. Na mimi nikakaa nikawa namsikiliza akaa anasema vitu havitokee tu. Vitu hutengenezwa ili vitokee. We ni shahidi, niambie ni kitu gani duniani ambacho kilitokea bila sababu au chanzo chochote. Hii inatupa ushahidi kuwa ili kitu kitokee lazima kuna nguvu huwekwa kusababisha kitu kitokee. Kila mtu ambaye unamuona na familia bora ana maisha mazuri, amefanikiwa kwenye masomo, biashara au kazi au huduma, ujue kuna nguvu kubwa aliyoitoa kufanikisha hayo. Sasa ukitaka kubadilisha chochote kwenye maisha yako, unatakiwa ubadilike kutoka kwenye kuongea na kuanza kutenda bila kujionea huruma. Usiweke kipingamizi au sababu yoyote ya kukuzuia kufikia. Utaonekana au itaonekana ni ngumu mwanzoni lakini unaweza kukifanya. Leo hii tuna uhuru wa bendera kwenye nchi zetu za Afrika. Haikutokea tu kuna watu walifanya asiwezekana, yakawezekana. Ondoa mawazo ya tayari wewe ni wa hali hiyo. Oh, sisi familia yetu hakuna aliyefanikiwa kusoma. Hata wale kuna mtu alifungua njia kuwa wewe wa kwanza. Oh, sisi sisi yetu ya umaskini tu badilisha hiyo hali uwe tajiri. Your future is not ahead of you, but trapped within you. Yaani kesho yako iko ndani yako. Haiwezi kutokea mpaka uamue kuitoa. Sasa ukioa, oa mwanamke sahihi atakayeendana na ndoto zako, sio kuja kuzikwamisha. Ukiolewa uwe na picha maendeleo kwenye kichwa chako upeleke matokeo mazuri kwenye ndoa yako. Imani wale sijui walianzia wapi ila walipokea maneno ya kuapa nguvu na wasiwe watu wa kulalamika kwenye maisha. Mimi nikamuuliza Jogo Paul swali langu na yeye akanijibu. Usihukumu kijiji kizima kwa ujenga wa mtu mmoja. Kaa ukijua ubaya hauna kwao wala hauna kituo. Utua kila mahali. Na maanisha kwenye wabaya wazuri wapo acha mwenzio akaoe. Basi mi nikarudi sasa. Siku ikafika tukaenda utete kwa wa jamani. Siku ya harusi niliona mke wangu ndo anakuja kusasambua. Huku anaonesha nguo yake ya ndani na ile tumbo yani nilichoka mimi. Akana maliza kucheza, anaenda pembeni, anampa mwanaume denda hadharani. Yaani ye mimi hajaniona. Na mimi sijui nani anaolewa pale. Ni rafiki wa mke wangu au ni nani? Ila kitendo cha kuona mke wangu analiwa denda niliharibu shule nzima. Nilimkamata mke wangu kwa nguvu, yani natamani mpe vibao watu wakanisheka. Nilimvuta mpaka kwao, nikaenda kumpataraka mbele ya mama yake mzazi. Huku natetemeka kwa sera. Mama yake akasema mwanangu sina cha kusema. Hiyo ndio haki yake. Na huyo alikuwa anania ya karibu ndoa ya rafiki yake tatu. Bora ulivompa taraka. Yani niliona hata mama yake amesikia raha mimi kutoa taraka. Ili huyu mwanawe awe huru asiwe anamchunga tena kwani anampa hasira tu. Mimi nipomaliza kumpa taraka, nikarudi kwenye ndoa, nikaenda kumuomba samani mama Beka na Ali. Mabeka kaniambia ulichofanya cha maana sana. Yule mkeo ni hatari kwa afya yako. Basi tulimaliza ndoa pale 
Huku moyoni nasema kumbe Ali kaoa rafiki wa mke wangu anaitwa Tatu. Acha akamkute na yeye. Basi tunarudi nyumbani mjini kama kawaida mama Beka hana dogo kwenye harusi ya mwanaye. Alifunga mziki, tulicheza na akamchukua jogo poli akamwambia sema neno zito kwenye ndoa hii. Jogo alicheka sana aliona watu wamejaa yeye alivaa kanzu. Utasema shee kweli. Ila alitoa maneno wote tulibaki vinyowazi. Alisema hakika vipenzi wangu ninaongea haya tena kwa masikitiko makubwa. Wanawake wengi hawajipambi na kujipodoa isipokuwa tu wakati wanapotoka nyumbani kwa ajili ya kwenda katika sikukuu mkusanyiko na mfano wa hayo. Lakini wakati mume anapoingia nyumbani anamkuta katika mavazi mabaya na kunuka. Nywele zimevurugika na hata hazijatengenezwa vizuri. Anamkuta kwa sifa ambazo zinamkimbiza naye. Halafu anakuwa ni mwenye kuumia tu kwa yeye kila siku kujipamba pindi anapotoka nyumbani bila hata kupata moja ya kumi. Vipi mwanaume atamtamani mwanamke kama huyu ambaye hizo ndizo sifa zake? Ni maaba sampuli gani ambayo atakuwa nayo kwa mwanamke ambaye yuko namna hii? Hii ni dalili inayoonesha upumbavu wa mwanamke na upungufu wa akili yake kutokana na kuhakikisha maisha ya ndoa na furaha yake. Na mvipenzi wangu, mzingatie haya. Aidha kuna wanawake wengi ambao ni waasi na wapotevu wanawapuuza ume zao na kuwakasirisha. Kuna ramikiwa sana juu ya tabia zao kwa ume zao na wengine. Mwanamke huyu anakuwa ni mwenye kuleta maisha magumu, maisha ya tabu na maisha udhaifu nyumbani kwake, na anakuwa ni mwenye kuitendea jinai nafsi yake mwenyewe. Mtume wetu anasema, mmoja wenu anapofika wakati wa usiku, yani kutoka safari, basi asiwaendee familia yake. Asimshtukize mke usiku. Kwa nini amesema ili mwanamke ambaye mume wake alikuwa hayupo aweze kujinyoa na mwanamke wa nywele zilizovurugika aweze kuchanua nywele zake. Sasa hapa kuna ishara tukufu kwa mwanamke. Hayo ni kwamba anatakiwa kumkaribisha mume wake kwa usafi kamili, muonekano mzuri na manukato mazuri. Ili aswa pale ambapo mume wake alikuwa hayupo au amesafiri. Hili inahitaji kuwa mwanamke kuweza kujiandaa na kujitarisha. Linahusu pia hata kufanya mpangilio na muonekano wa nyumba. Mjipange kiasi. Si mjijaze yale marangi yenu rangi saba utasema nyumba sije. Ah uh ah. -uh. Mtatisha ume zenu. Dada zangu, si mshinde na manguo yaliyoparara. Hujua hata rangi gani? Eh, mwisho tu naanza kunuka jasho. Kujumlisha na ushuzi. Eh, badilika. Jiweke mwanamke wa kileo. Na mwanamke ni usafi. Vipenzi wangu, tena mvalie yatakayo muamasisha. Akatambua ana kifaa ndani. Mtoto kaiva kama papai la msimu. Kanoga mashalaa. Utasema kaungwa na nazi. Tena tu ila kwanza. Ya nini mbanie? Ndo wako huyo. Tena wako ubani. Anayekupa burudani. Tena chumbani. Wanawake walifurahi sana kwa somo la Jogopol. Ndoa iliisha salama kabisa na tulisambaratika. Mimi narudi nyumbani nimekaa ilikuwa ni siku saba tu. Ba mdogo akaja nikamwambia yote ambayo yamejiri na ba mdogo akaniambia Rama, upaswi ukae bila mke. Mimi nakuolea mke ndani ya jiji hili. Sema kama upo tayari. Nikajiuliza yaliyomkuta mama Beka mpaka kakasirika kutokana na wanawake wa jiji hili ila nikawaza kauli ya Jogopol sio wote wanafanana. Nikamwambia saba mdogo. Ba mdogo akasema haya, tafuta mwanamke mwenyewe sasa wewe. Mimi nikasema sawa. Nikamshirikisha rafiki yangu Akida, ila Akida kaniambia mimi sikupi ushauri. Sita kabisa kuongea juu ya hilo. Mimi mwenyewe nilisoma mchezo kwako na kwa Ali, nikajua bora uwe peke yako. Kuliko kuoa, mambo yenyewe ndio haya. Unaona kabisa mwanamke anatoa tena nje alicholipia. Hapana. Wewe ukitaka kuoa wewe wewe tu, mimi siwezi. Nikaona kweli akida akachukia wanawake. Sasa sijaongea chochote simu yangu ikae imeita. Kupokea nikasikia sauti ya aliyekuwa mke wangu. Akaa anasema, "We mbwa, unya wako wa tumboni tunafanyaje sasa?" Ah, jamani, kwanza niliumia kuitwa mbwa, alafu naulizwa nyao wangu wa tumboni kwake jamani. Inauma nikajiuliza ni mjibu nini huyo dada. Nikameza tu mate akili nikamwambia, "Naomba ukompe simu mama yako niongee naye." Majibu aliyonijibu ni kwamba wewe umempa mimba mama au umenipa mimba mimi. Nakuuliza wewe mbwa, 
Nilikata simu mimi na nikampigia simu bibi na kumuomba msamaha kwanza. Nilienda kumpa talaka aliyekuwa mke wangu pasipo kumwambia ila bibi akasema, "Mjukuu wangu nikupe tu ongera kwa uamzi huu ambao umofanya. Mimi tamani siku ile ile ompe talaka." Haiwezekani amlete mwanaume kwenye chumba chako. Ni dharau ya kiwango cha juu sana. Haya, niambie kingine nini? Nikamwambia haya ya simu sasa na kuita umbwa mimi. Sabibi akasema, "Rama huyo anataka matumizi ya mimba kwa ajili ya mwanao. Sasa usiwaze, we tuma pesa kwangu. Mimi ndio napeleka matumizi kwa mama yake. Atapata au matumizi kupitia mama yake. Ukimpa yeye kama yeye atakachokufanyia?" He, na anaweza tu akaamua kunywa pombe tu. Nikamwambia Sabibi na kutumia pesa sasa hivi. Ufanye hivyo haraka. Baba mdogo ananiambia nioe. Bibi akasema oa tena. Tena oa mwanamke ambaye utakayemchagua mwenyewe. Sio kutafutiwa. Kamwambia poa. Sasa nilifanya hivyo kumtumia pesa bibi na nikaanza kusaka mke kimya kimya. Nikapata mwanamke mtoni kwa zizi yale mitaa ya Kaboma. Nikamtangazia ndoa na kweli alikubali. Nilimwambia baba mdogo tayari nilishapata huyo mwanamke. Na kweli baba mdogo alifanya alichoniambia aliniorea huyo mke. Nilianza kuona mabadiliko kwenye ndoa tofauti na ile. Mwanamke mjini hapa ametulia mpaka akida akaniambia Rama. Huyu ni mke sio yule wa mwanzo. Upande wa Ali na yeye akawa mpaka amenenepa. Mwanamke kijijini yani kijiji kile alichotoka mke wangu ametoka mke mwema. Nikaona haya maajabu. Ila nakumbuka Jogopoli alisema sio wote wabaya. Nikakubali usemi wake. Mimi nika nimepata mke bora mjini ambapo Ali alipata sio bora. Na yeye akapata bora kijijini ambapo mimi nilipata sio bora. Mpaka mama Beka akawa na fry na mke wa mwanae. Sasa upande wa aliyekuwa mke wangu akajifungua mtoto wa kike, alipotimiza miezi sita alimwachia mama yake mzazi. Akaongozana na group lake lile la kujiuza wakaja mjini kutafuta maisha kwa staili yao tu. Sasa walipofika kwenye hili jiji wakakutana na wenye akili kama zao. Sasa hawa mjini mmoja wao akawaambia wale wa kijini ambao aliyekuwa mke wangu na kundi lake. Aliwaambia maneno haya. Oya niwaambie kitu. Jiji hili biashara ipo. Ila sasa uwezi kutumia nguvu zako binafsi utachoka. Wanume huku wanaweza kuongozana kwa kwa hata watano. Unatakiwa uwe umeupa mwili ganzi. Uendane nao. Weka tuweke. Unaona sisi tuna chimbo letu hapa. Tunaenda kujiweka ganzi tunakuja kufanya yetu. Sasa kundi la aliyekuwa mke wangu wanataka na wao wakapate ganzi. Kumbe ndo wanaingizwa kwenye madawa ya kulevya kwa ujinga wao, wakao wamekutana na wamjini ambao wenyewe wana usemi wao mjini shule. Aliwaambia twende mkapate ganzi. Walienda kuvutishwa bangi na siku hiyo walipata sana, yani vichwa, yani wanaume kwa sababu wao ni wapya kwenye soko. Sasa wanaume wenye akili kama zao walichangamkia fursa. Wakampigia simu wenzao tatu. Wanaona simu yake haipatikani. Wanataka kumwambia mjini kuna lipa, aje aungane nao. Tatu ni mke wa Ali, kumbe mke wa Ali amebadilika kabisa. Hataki hata mawasiliano nao. Sasa upande wangu, siku moja natoka zangu kazini na kutana na Akida na niambia oya. We Rama, yule aliyekuwa mke, kumbe michezo yake ni kuuza mwili. Nimemuona mitaa ya kati pale kwa mabwenga pale anajiuza. Nikamwambia Akida, umemfananisha bwana. Unajua na miezi sita toka atoke kwenye kujifungua. Akida akaniambia wewe, mimi sio kuweza kumfananisha mtu. Kwani yule si alikuwa ni mke wako na namfahamu. Sasa mi nilikuwa na kuambia hivi, wewe fanya mpango wa kuhama pale. Yule anaweza kuja kumfanyia fujo shemeji. Mi nawajua sana wanawake, atakuja na kigezo cha kutaka huduma ya mtoto wakati mtoto kamwacha huko na huku kaja kibiashara tu. Na nikaona wazo zuri sana. Sikutaka kufanya ubishi kwa sababu hata waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Nilihama mimi tandika kilima hewa nikahamia mtoni mtongani mtaa wa Ndengereko huko. Sasa taarifa nilimpa bibi na bibi akaniambia Rama nasikia amekuwa teja huko huyo mama watoto wako. Yaani mama yake analia na marafiki zake ndio walio mwaribu. Sasa anafikia hatua mpaka anapiga simu anamuita mama yake mwana. Yeye anaongea kwamba we mwana upo poa. Sasa mimi nikacheka kwa sababu bibi anaiga sauti ya teja anavyosema mwana. Nikamwambia bibi simamia malezi ya mwanangu tu, huyo mwache hapa na maisha yake. 
mbe akasema sana siku zikaenda alichosema akida kilitokea bwana walikuja na rafiki zake kwenye chumba ambacho ilikuwa nimepanga mimi wakidhani nipo pale aliyekuwa mke wangu akagonga mlango kumbe pale kashamia mpangaji mwingine yupo na mkewe sasa mke ndo alifungua mlango aliyekuwa mke wangu akamwambia maneno haya we ni mmeo mwambie mama wa watoto wake anamuita yule mwanamke akamjibu mme wangu <laughs> mme wangu ana mtoto hapana umekosea chumba dada si chumba hiki aliyekuwa mke wangu akamvuta yule mwanamke nje alafu akaingia mazima ndani huko anasema we rama unamwongopea mkeo kwamba huna mtoto we leo unaumbuka sasa yule akana anasema huko anaingia ndani mme wa yule mwanamke yupo kitandani amelala amejifunika shuka alikuwa anajisikia vibaya sasa aliyekuwa mke wangu siji kama akili akawa hana siji ndio uteja akawa anaenda kumfunua shuka yule mume wa mwanamke aliyemvuta nje jamaa alinyanyuka na boksa tu kilichofuata hapo alimkamata aliyekuwa mke wangu akaanza kumpa kipigo cha nguvu yani alikasirika kweli kweli bahati nzuri akida alikuwepo akaingia ndani kwenda kuzuia tsunami ya makofi uye huyo kicha nini Aleta uchizi afu unanifunua mimi shuka akida akasema hapana huyo sio chizi bali chumba hiki alikuwa na kama mumewe ambaye aliachana naomba msametu yani aliyekuwa mke wangu akana toka pale sasa kipigo kakichezea akana ondoka na kundi lake sasa huko kwenye mishemishe zao tu watoto wa mjini washakuwa sasa uwezo wa pikipiki wakatumia fursa hiyo ya wale wa kuja mjini wakamuona mmoja kati yao bado madawa hajamwaribu suala. Wakampa mchongo wa kwenda kujifanya abiria kwa dereva wa bodaboda ila awe anamvuta dereva afike sehemu ya tukio afanywe vibaya. Mmoja wao akakubali hilo swala alifanikiwa moja tu. Ya pili akakamatwa yeye wezo alikimbia wakamchoma moto. Aliyekuwa mke wangu akaona sasa mwenzao kachoma moto akili kaanza kumcheza kidogo walipeleka msiba utete yani mama mko wangu wa zamani alipomuona mwanae kaja kumzika shoga yake jinsi alivyo alilia sana wengi wa kidhani analia msiba kumbe analia mwanae ameharibika sana sasa tatu mke wa Ali alienda na yeye kuzika kijiji kizima wasio olewa walitamani kuolewa baada ya kuona mke wa Ali yani tatu kapendeza yani kana wili alafu kawa mzuri kweli kweli mpaka wanatamani wapige naye picha ila huyo aliyekuwa mke wangu walikuwa na mtenga yeye na wenzake waliobaki wamekuwa kama paka tu walionyonyoka manyoya yani walipomaliza kuzika walikimbia kwa aibu kwenye kijiji wakarudi mjini kuendelea na biashara yao sa upande wa aliyekuwa mama mkwe akawa anaomba msaada afanyeje mwanao arudi kawaida kuna wazaa akamwambia kwanza omba Mungu cha pili nenda mjini kitengo cha kudhibiti madawa kulevya nenda kaongee nao inawezekana wakakupa mwanga wa kumsaidia mwanao lakini sio kumwacha hivi hivi. Wamama wote waliokuwa na watoto wao ambao ndio kundi lile la aliyekuwa mke wangu walikusanyika kuja mjini kuja kuokoa watoto wao. Wamama anaumia sana akiona mwanae anakuwa teja kama wewe ni mwanamke basi ni teja jua kwamba mama yako anaumia sana juu yako. Basi walifunga safari ya kuja kuokoa kizazi chake akiwa na wenzake. Alimwachia mwanangu bibi yangu yeye akapanda basi linaitwa Mwera kana kuja mjini. Upande wangu akida alikuja kuniambia jambo ambalo aliliona mapema sana. Akaniambia, "Kama ungekuepo, unaona kama angekuwa anakuchafua kwenye ndoa yako? Japo mkeo hujamficha, unaye mtoto ila kwa ujaji aliyokuja nao yule aliyekuwa mkeo, ingemuuma sana shemeji." Yule kawa nyoka sasa hivi. Yaani anabuya unga, yani si mwanamke wa mfano kwenye jamii. Mimi nilisema sioi kwa sababu ya yule na aliyekuwa mke wa Ali ila kwa wake zenu wa sasa nasema nimeshawishika kuoa. Kumbe wanawake sio wabaya wote. Kuna wengi wema ila wabaya wachache. Rama natangaza ndoa ndugu yangu. Nilicheka sana kusikia Akida Harfan anataka kuoa. Mshikaji wangu sana wewe. Alikataa kunipa ushauri wa ndoa. Sasa anataka kuoa. Nilimwambia karibu kwenye chama cha waungwana wenye wake. Akida akaniambia nimekaribia mimi nataka kuoa mazima naenda kuoa mkoa ni Singida. Nilicheka sana nikamwambia sawa yote hele karibu kwenye chama. Basi Akida kweli kupitia wake zetu akashawishika kuoa na akaoa ndoa nzuri tu 
na mke mzuri mwenye tabia nzuri. Upande wa aliyekuwa mama mko wangu na kundi la mama wenzake walikuwa wamefika mjini wakawa natafuta watoto wao kwanza. Hawakuamini macho yao walipofika sehemu wanaojiuza. Wanaona watoto wao wanapakiwa kwenye defender ya polisi wamekamatwa. Aliyekuwa mke wangu ndio wa kwanza kumuona mama yake. Alilia sana kwa kuita mama ila sauti yake haikuweza kumsaidia zaidi iliweza kuwasitoa wenzake kuona mama zao. Na defender hiyo ikae inaondoka wazazi wakawa natoka na machozi tu. Sasa kuna wasamalia wema waliouliza wazazi wao, "Wa mama mnalia nini?" Mama wa aliyekuwa mke wangu akasema yote kuhusu wale kwamba ni watoto wao na wanatoka utete. Kuna mzee mmoja akasema, "Wa mama, kulia haiwezekani kwamba ite ndio ikawa msaada kwa watoto wenu. Najua wazazi inawauma ila nendeni kituoni mjue mtawasaidia jo watoto wenu." Maana wanawake wengi wa mikoani wale wasiojitambua toka huko mkoani akifika kwenye hili jiji wanakutana walimu wa vichaa kama wao wanaopoteza mazima. Yaani unaona lile defender limwabeba wao tu wenzao wamekimbia. Inatia huruma sana kwa watoto wetu. Na hao wasikii wanapenda sana kuigaiga vitu. Sasa mama wale wakaelekezwa kituo wakawa wameenda kuwasaidia watoto wao. Upande wangu mke wangu mpendwa akapata ujauzito na nikawa napata tendo kama kawaida sio kama yule na mimba haina hata mawenge mawenge kama yule yani naona tofauti mkubwa sana mpaka nataka niweke status yangu maneno ya furaha yani jinsi na ujisikia mimi so wakati nimechukua simu nataka kuandika maneno ya furaha kwenye status na Facebook nikaona sasa mke wangu anacheka nikamuuliza anacheka nini akanambia nafurahishwa na jogopoli ameweka ujumbe wake wa Jumapili hapa unanifurahisha sana soma mwenyewe Nikasoma, yani ni kama jogopoli alikuwa ananiambia mimi vile. Maana nilikuwa nafanya anachoonya. Aliandika maneno haya. Haijalishi una furaha kiasi gani au una uzuni kiasi gani. Chunga sana maisha yako. Usianike kwenye mitandao ya kijamii. Kuna watu wengi sana ambao hawapendi kuona cheko lako. Kuna watu ambao kila wakiamka wanafanya kila mbinu ili wakukwamishe usisonge mbele. Kifupi usimuoneshe mtu yeyote you are next move. Ficha mipango yako na malengo yako. Waache waone matokeo yako. Niliacha mwenyewe kimya kimya wala sijamwambia mke wangu zaidi nikamuuliza tu hapa kinakufurahisha nini. Akaniambia ni maneno mafupi mazito yenye tija kwa vijana wengi na wasichana wengi wenye tabia ya maonesho. Sasa kinachonifurahisha anatuma ujumbe mzito ila mwenyewe simbi zake we acha tu. Da. Basi na mimi nikaungana naye kucheka japo si ya kucheka ila na mimi nikacheka tu ili kumfurahisha mke wangu. Upande wa mama mkwe wa aliyekuwa mke wangu wakafika polisi, wakaambiwa wakatafute mdamini mwenye vitambulisho vyake, aende serikali ya mtaa na sehemu husika za udhamini. Sasa waliona kwanza wamtafute tatu ambaye mke wa Ali na kweli walimpata tatu. Ila na yeye tatu hana kitambulisho chochote na si peke yake. Wengi hatuna hivyo vitambulisho vya nida na kadhalika. Sasa tatu akaenda kwa mama mkwe ambaye ni mama Beka. Akamuomba awasaidie wa mama wenzake akawadhamini watoto wao. Mama Beka kwa heshima ya tatu anayeonesha kwake alienda kwa mdhamini. Sasa aliyekuwa mke wangu anadhaminiwa na mama Beka ambaye alimuita Juza. Wakati mama Beka anamaliza utaratibu wa kuadhamini na wanatoka kwa dhamana, mama Beka anasikia sauti na muita kutoka ndani. Mama, mama mkwe nisaidie na mimi. Mama Beka kuangalia vizuri anaona ni aliyekuwa mke wa Ali ndo anamuomba msaada. Na aliyekuwa mke wa Ali alishawahi kumtukana Mama Beka, alimuita msongo. Sasa mtiani upo kwa Mama Beka je, atamsaidia na huyo au atamwacha? Maana alimpa tusi kubwa sana. Lakini Mama Beka akaenda kumsikiliza kwanza anasemaje? Yule aliyekuwa mke wa Ali alisema, "Mama, nimemtukana mama mmoja hivi yule pale. Nombo niombe Anionie huruma mimi. Nimejifunza, nimekoma mimi. Naomba unisamee we mama yangu pamoja na yule mama. Mama Beka moyo wa huruma ukamjia, akamfuata yule mama aliyetukanwa na akamwombea msamaha. Sasa yule mama akasema yani bahati yake amekutuma wewe. Ningemfunga mimi yule. Hana adabu hata kidogo. Ananitukana mimi. Kuna askari mmoja akasema mabinti wengi siku hizi baadhi yao hawana heshima hata kidogo. Tofauti na sisi zamani mzazi wa mwenzako pia ni mzazi wako. Inabidi wa mama nyinyi mfanye kazi ya ziada kuwapa maarifa hao mbinti zenu. 
Sasa aliyekuwa mama mkwe akasema, "Tunasema sana ila mabinti wenyewe vichwa vyao ni vigumu mno." Sasa aliyekuwa mke wangu na wenzake wote walipiga magoti kwa wazazi wao na kusema mabaya yao hawataweza tena kurudia. Maana wameona madhara yake. Yule binti na yeye aliyekuwa mke wa Ali alisaidiwa na mama Beka, wote walipiga magoti na kutubu kuwa wao hawakuwa wanawake wenye tabia nzuri. Bahati nzuri polisi waliwonea huruma wa mama jinsi wanavyoumia juu ya mabinti zao. Wakawaambia wachukueni mkawaweke chini mwape somo la maana we watu wema hawa. Kwa kweli wa mama wote walimshukuru mama Beka. Na aliyekuwa mke wangu alimwambia tatu. Kama ningekusikiliza wewe, yani hapa nisingekuepo. Hali yangu hii ya sasa nisingekuwa nayo mimi. Ona na alisha kwa sababu ya arosto. Natetemeka mimi kwa sababu ya arosto. Unga si mzuri jamani na umaraya si mzuri. Mama Beka aliwapa njia wa mama ya kuwasaidia binti zao watoke kwenye hali hiyo ya uteja. Na kweli walifanya hivyo. Walienda zoba na wakaacha kuvuta madawa. Ila wote waliathirika na ukimwi kwa sababu walikuwa wanajiuza. Aliyekuwa mke wangu alinipigia simu akaongea maneno magumu sana huko analia. Baba wa mtoto wangu, naomba mlemu anao kwa heshima zote. Hapasi kuja kuwa kama mimi mama yake. Mimi sina akili, nimefuatisha magrupu na amenimaliza. Japo mwalimu wetu amekufa kwa kipigo cha raia ila mimi nahisi kufa kwa sababu sikuwa nasikiliza makatazo mema. Naumia mimi. Kwani nilimwathirika? Sioni mwanga tena mbele. Baba wa mtoto wangu, najua nitakufa ila naomba mle mtoto wako. Yaani aliyekuwa mke wangu akashindwa kumalizia maneno akawa nalia tu. Nilisikia huruma, sasa nikataka kumwambia kuumwa sio kufa ila ndio alikuwa analia hawezi hata kunisikia. Bahati nzuri mama yake alikuwa naye karibu. Aliweza kumsi, kutumia dawa za wenye upungufu wa kinga mwilini. Nimetumia lugha nyepesi kwa sababu ya maudhui ila wakubwa tunajua tunamaanisha nini. Mimi nilienda kwa rafiki yangu Akida kumwambia maneno ya mke wangu ila nikakutana na mkewe na mkewe akaniambia ameenda kwa jogopole na mimi nikaenda kwa jogopole nikamkuta anawaambia waume wote waliokuepo pale pamoja na mimi na wanawake alisema kwamba chunga mipaka hii unapomtembelea rafiki mwenye mke ukimtembelea rafiki yako nyumbani kwake alafu kwa bahati mbaya au kumkuta ila ukamkuta mke wake basi kwa mjibu wa mafundisho ya mtume Muhammad utakiwi kusubiri sana Utakiwa kukaa sana nyumbani kwa rafiki yako na mke wake wakati mwenyewe hayupo. Pia kwa mke kama utaona mme wako yupo na mgeni wake wa kiume basi utakiwa kulegeza sauti unapoongea wala kujishaua mbele zao na uficha kila chenye kishawishi kwa mwanaume. Hiyo ni mipaka iliyowekwa na Mwenyezi Mungu ili kutulinda dhidi ya uchafu na vitimbu vitimbu vya shetani. Mimi nilifurahi kujua hilo maana nadhani wengi hatulijui hilo. Utasikia mtu anasema utanikuta kwako na kusubiri na unaenda kukana shemeji yako masaa manne. Basi nimwambia akida aliyojili akaniambia kikubwa muombe Mungu tu hakuna ujanja mwingine. Yule ni mzazi mwenzako. Basi ikawa hivyo na mke wangu akajifungua mtoto wangu alikuwa ni wa kiume. Sasa na watoto wawili wa kike na wa kiume. Mke wangu akasema nimchukue mwanangu kijini aje akae na ndugu yake. Kwa kweli nasema kutoka moyoni wanawake hawafanani kwenye tabia. Kila mmoja ana wa yake. Namshukuru mke wangu huyu ni mwelewa. Nimechukua mwanangu na ishi naye na tunafuraha tu wote yani watoto wangu wote na waona. Aliyekuwa mke wangu aliamua kusaidia mabinti wa rika za bare kuwa makini na makundi ya ajabu wasije kuwa kama ye. Yani alijichukia na akaamua kuwa msaada kwa wengine. Asa kufikia hapo sina la kusema zaidi naomba tu ukiona msichana au kijana na haribika muite mpe maneno ya kumjenga tuwe na upendo kwa wote. Nikiwaza sana naisha kusema mwanamke mjinga huyo yani aliyekuwa mke wangu japo amebadilika ila matendo yake ya zamani si mazuri na sio ya kuigwa mtunzi wa simbizi hii anaitwa Jigopoli ile kusimbia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbizi Mix bye bye